ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ടു ടെൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാമിനകത്ത് ചോദിച്ച ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് സെക്ഷനിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതിന് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ട്സുമാണ് ഈ ലെസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് സോംനോ ബോക്സ് റോബോട്ട് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ റോബോട്ട് വിച്ച് ഇംപ്രൂവ്സ് സ്ലീപ്പ് എ റോബോട്ട് വിച്ച് സ്വീപ്സ് ദ ഫ്ലോർ എ റോബോട്ട് വിച്ച് ക്ലീൻസ് ദ വെസൽസ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് എ റോബോട്ട് വിച്ച് ഇംപ്രൂവ് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറക്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് സ്ലീപ്പ് ഡിവൈസ് ദറ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു എൻഹാൻസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് ബ്രീത്തിങ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിയോ ടു ഹെൽപ്പ് ഫോൾ എ സ്ലീപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഡീപ്പർ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടൈം ത്രൂ എ സ്മാർട്ട് അലാം സോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്രീത്തിങ് നമ്മുടെ എന്താ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് എടുക്കുകയും അതിൻ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കം വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് ഡീപ്പർ സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനും അതുമാത്രമല്ല അതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ടൈമിൽ എഴുന്നേൽക്കാനുമുള്ള ഒക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് റോബോട്ട് ആ റോബോട്ടാണിത് ഇതൊരു ഡിവൈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് റോബോട്ടാണ് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്രീത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇത് കുറേ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിങ് റെഗുലേഷൻസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഡീപ്പർ സ്ലീപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നെ അലാംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സോംനോക്സ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫിഷിംഗ് ഏസ് ഫിഷിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അൻ അറ്റാക്ക് ഇൻ വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം ആസ്ക്രീറ്റ്സ് ആസ് അനദർ ബൈ ഫാൾസിഫൈങ് ഡേറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ അറ്റം ടു ഒപ്റ്റീൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സജ് ആസ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ സി എ മലീഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മാസ്ക്യുറേറ്റ്സ് ആസ് മിനൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ഫയൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അറ്റം ടു ഒപ്റ്റീൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സജ് ആസ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ആരുടെയെങ്കിലും യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു അറ്റംപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആണ് വൈറസ് ആണ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഫിഷിംഗ് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഫിഷിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ അറ്റാക്ക് ബൈ വിച്ച് ഫ്രോഡ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇംപേഴ്സണേറ്റ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് കമ്പനി ആ
ഇപ്പം ബാങ്കുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അതേ മോഡലിൽ ഒരു ആക്കി അവർ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ക്രിഡൻഷ്യൽസും ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മളവർക്കും അത് ആ ബാങ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മളവർക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ അപ്പം ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അവരവിടെ ആക്ച്വലി സ്റ്റീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാണ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് കമ്പനിയെ ഇമ്പേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കാണ് ഡിസെപ്റ്റി ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് അലൻ ടൂറിങ് ചാൾസ് ബാബേഷ് വോൺ ന്യൂമാൻ അഡ ലവ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് അലൻ ടൂറിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആണ് അലൻ ടൂറി സോ അപ്പം ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അലൻ ടൂറിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അലൻ ടൂറിങ് ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് അലൻ ടൂറി ദെൻ വോൺ ന്യൂമാൻ വോൺ ന്യൂമാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഓൺ ന്യൂമാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ഓക്കെ ദെൻ അഡ ലവ്ലേസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്നാണ് അഡ ലവ്ലേസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അഡ ലവ്ലേസ് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റോം ഈസ് റോം റോം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം എന്ത് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോൺ വോളറ്റീൽ മെമ്മറി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൾ ദേബോ നമുക്കറിയാം റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ആണ് അല്ലേ സോ റോം ഈസ് ഓൾ ദ എബോ ഇത് നോൺ വോളറ്റീലാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് വോളറ്റീൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് വോളറ്റീൽ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ റോമിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആദ്യം ഒരു തവണ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആദ്യം ഒരു തവണ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ്സ് എ ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി വിത്ത് ലെസ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അപേക്ഷിച്ച് ലെസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറി രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതാണ് റാമും റോമും റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയ
അതേസമയം റാം എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റീൽ മെമ്മറിയുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എസ് എം പി എസ് ഇസ് എസ് എം പി എസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പ്രിൻ്റർ പവർ സപ്ലൈ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പവർ സപ്ലൈ എസ് എം പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ഈ സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിഗ്നൽസ് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് അതായത് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൊ അപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സി പി യു സോ അപ്പം സി പി യുവിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സാണ് ഉള്ളത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എ എൽ യു ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് സി പി യുവിൻ്റെ പാർട്സാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പാർട്സാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എ എൽ യു എ എൽ യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടി സി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടി സി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസിലെ ഒരു മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻസ് ഹൗ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺവെർസേഷൻ വേ ആ വിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ടി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പിയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനി ഈ ടി സി പി ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കെ വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ഹൗ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻഡ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ പാക്കറ്റ്സിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ടി സി പി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രോട്ടോകോളായിട്ട് മാറുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലാത്തത് എന്താണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷനിലെന്ന് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇ ബിങ് ഓപ്ഷൻ ബി യാഹു ഓപ്ഷൻ സി ഗൂഗിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്ജ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്ജാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ല അതേസമയം ബിങ് യാഹു ഗൂഗിൾ അൾത്താവിസ്ത ഇതെല്ലാം എന്താണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഓക്കെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് വെബ് പേജസിന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേജസിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ
രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ഡിഡ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് കം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വന്നത് എന്ന് മുതലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് സെവൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐ ടി ആക്ട് ഇഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിലായത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡിൽ ആയിരുന്നു ഈ ഐ ടി ആക്ടിനകത്ത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും തൊണ്ണൂറ് സെക്ഷൻസും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ടി ആക്ടിനകത്ത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും തൊണ്ണൂറ് സെക്ഷൻസും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡിങ് ലീഗൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ടു ആൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡൺ ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഒരു ലീഗൽ റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റിൽ എന്ത് എത്ര ഇതാണുള്ളത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് പറയുന്ന ഇതാണ് മെമ്മറിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് ബിറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഇനി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ്സ് ചേരുമ്പോൾ അത് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റായി മാറും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ്സ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജിഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജിഗാ ബൈറ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെറാ ബൈറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെറ ടെറാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെറ്റാ ബൈറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് വൺ എക്സാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെറ്റാ ബൈറ്റ് വൺ എക്സാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നോർമലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് സ്പീക്കർ ട്രാക്ക് ബോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റ് പെൻ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ സ്പീക്കർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഇത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് ബാക്കി ട്രാക്ക് ബോളും ജോയ് സ്റ്റിക്കും ലൈറ്റ് പിന്നും എല്ലാം എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാംസിനും ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെസ്സൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ